Being attacked by pirates was not a first for this oil and gas electrician based in a more dangerous part of Nigeria. Miri native George Lipe Anaambo, however, was not so lucky this time when Nigerian pirates off the Gulf of Guinea kidnapped him on the 4th of August. Having experienced a pirate attack last year, when a group climbed on board their vessel last year just to look for food, his tearful wife Bibi Sunte said George wanted to continue working there despite the incident. Speaking to reporters at a press conference on Tuesday, AMNO Youth Public Complaints Bureau Chairman Dato Muhammad Karun Ase said the pirates have been communicating through a point person in the Nigerian capital of Lagos. Sudah hampir tahun keempat ataupun lebih kurang empat tahun bertugas sebagai juru elektrik dengan sebuah syarikat industri petroleum hiliran, ya, berpangkalan di Afrika ataupun di Nigeria. Dan beliau bertugas ketika kemalangan atas kapal nama kapal Jaskon 33. Dua anak kapal warga Nigeria dalam kapal tersebut telah dibunuh oleh para lanun tersebut. Lebih menyedihkan lagi George dan tiga lagi warga asing yang bertugas di dalam kapal Jaskon telah diculik. Dan juga maklumat-maklumat yang lain juga kita telah sampaikan pada pihak-pihak yang berkenaan seperti Suruhanjaya tinggi kita di Abuja, malah wakil kita di Abuja di Nigeria dan juga kepada Majlis Keselamatan Negara. Para Lanun uh, mengesyorkan, bukan hanya mengesyorkan, memberi jaminan bahawa saudara George tidak cedera, tidak diapa-apakan, malahan dalam keadaan yang agak baik. Atas apa juga inisiatif Biro Aduan, dan juga pihak-pihak lain yang sedang membantu dalam membebaskan George saya amat yakin pihak-pihak ters tersebut lanun-lanun tersebut masih mempunyai timbang rasa yang baik dan kita nak ambil kesempatan ini supaya merayu lanun-lanun tersebut supaya membebaskan orang yang tidak berdosa seperti George At the same time, he said the government should give guidance to Malaysians working in high-risk areas, especially since kidnappings are becoming common in the oil-rich West African coastline.